El dron que graba a 350 km por hora y puede cambiar la televisión de la Fórmula 1. Nunca pensé que vería un dron yendo tan rápido solo para grabar imágenes de una, de una cámara, a, a, afirmó Verstappen. Marca estuvo en la presentación de este RBD1 capaz de volar y grabar en HD a 350 km por hora. Prestad atención todos los fans de la Fórmula 1, tío, porque os va a encantar esta puta noticia. Mirad. Posiblemente estemos ante unas imágenes Qué que revolucionarán guapo, la manera de retransmitir la Fórmula 1 en televisión. Max Verstappen quedó impresionado en la forma en la que este dron era capaz de seguir Qué tocho, su plaza eh. en Silverstone. ¡Wow! El aparato está dirigido por un piloto especialista Guapísimo. y es capaz de alcanzar los 350 km por hora. ¿Te imaginas? Podré ver la Fórmula 1 desde este ángulo. ¡Guau! Sería tochísimo. Un duelo de Hamilton y Alonso. Hamilton, eh, Hamilton siendo humillado por Alonso otra Carlos vez. Sainz. Pues wow. gracias a este impresionante dron, dentro guapo. de muy poco será posible. Es una pasada, Posiblemente ¿eh? Es... es una puta pasada. De esto hay algún... Um, hay algún vídeo un poquito más explícito. De esto. Explícito, quiero decir, un poquito más largo. Aquí está en Full HD. Hostia, me cunde mazo verlo. Oh, cómo me cunde este vídeo. Me lo voy a comer entero ahora mismo. Oh, y es de Red Bull, hijos de puta de Red Bull, tío. Están en todas, ¿eh? Los cabrones. Es de Red Bull el, el este. Hostia, claro, por eso va Max. Is that the fastest camera joining the world? Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Qué pasada. Do you think that can keep up with me around the lap in an F1 car? I think that can be one of the best F1 shots ever. So first of all, let's see if you can beat me in a straight line. All right, yeah, let's see. First across the line, fastest wins. All right, let's do this. Yeah. Wow! For 50, for 80. It's unbelievable. 250 en una carrera. Film a smooth, well Exacto. Shot of claro, porque estos son coches para, para hacer carreras. Sí. Max Stupid. Contra Stupid Max. Stupid idea Hostia, to build contra Max this. Es it's going to be hard to get that speed and then it's impossible to get the endurance for a full lap. This is going to be hard. Yeah. So why is following a Formula One car around a circuit so much more difficult than in a straight line? F1 cars are unmatched in their ability to go around corners and also oh. to decelerate through braking. Can a drone handle that rapid acceleration wow, it's difficult, and eh? deceleration around the turns? And then there's the distance. The guys are going to have to have enough battery to fly flat out for around this 5.8 kilometer racetrack. And they need to make sure that the motor and electrics can take that amount of sustained power without bursting into flames. And then there's the challenge of having to learn how to fly a completely new aircraft and keep up with a multiple world champion. So this is what we normally use as an FPV drone for chasing cars. It does like 150 to 180 kilometers an hour. It yeah. just doesn't have the power, the top speed, and definitely not the endurance to keep up with an F1 car. We need to rethink kind of what an FPV drone could be. It's a testing, improving, testing, improving kind of cyclist. Full throttle, baby. We came up with this. I have no idea wow. what's going to happen. Let's see how far we can push this. We're going to see first if it works, second that it doesn't burn, see how it handles at, at some higher speeds. Going up. Oh, what the f Ooh, this wire. The wire melted. It explodes. <laughs> You're on prototype number two. Back straight. Should I land? Web, yeah, land, land, land. Overheating can go maximum 100 degrees and it's already at 120. Mm. All right, turn around quickly, it, it really wobbles. Aerodynamic hacks, taping everything. I mean, if it works, it works. Now I'm going faster. T50. Whoa! Holy 
Minecraft. ¡Qué guapada, chaval! Alive. ¡Ay, la cámara! Perdonad, Dios, lo siento, de verdad, lo siento, lo siento, lo siento. Que os tapo un poco de la tal. Ya me pongo un poco más pequeño yo. Ahí está. Perdón, perdón. Oh, yeah. We've tested all we can test in the field, but it doesn't work on a track. Wow. So we're here at Silverstone for some test laps behind Liam Lawson. We've never done this before. We've only flown in the field so far. This thing's so cool. I you mean, chuck it to start it. <laughs> no, no, we have to start it like this, and then it basically tilts like that and flies. Wow. wow. We'll show you the footage later. How does it work? By tracker, or you program it by a GPS? No, no, this is pure manual. Dennis, mucha caña por las diez, hijo de la gran volando de la tapa de los sesos, gordo y metido. What we really can do. Gracias, mucha caña por las diez. There is a lot of pressure. It's a long track, it's a fast track, it's hard braking zones. We are ready to go with a full lap. A lot of things that could go wrong. Firing up now. Car out of Car on track. Yeah, yeah, call it. Drone take off. Signal's still good. I'm going around the turn. Yeah, but the problem is enfocar encima, no? It's kind of glitching. I'm gonna do a bit more full speed on the straight now. Oh. Did you see that? Uh, That's not cool. I have no video. Hitting return to home. I see it. Yeah, it's over there. I have video now. Okay, I'm canceling this lap. Easy landing, please. I'm gonna land it in the grass here. Yeah, two, one, off. Uh, it's bouncing down. Wow, yeah, don't historical. It's a bit worse than I was thinking. It was definitely not in the game plan. That really scared me a little bit. I still don't know what happened. We lost signal. Flying the drone at 300 kilometers an hour is quite wow. crazy. Or we're getting really close to the car. The wake of the car is just causing so much turbulence on the drone. So I'm really struggling to keep it stable. If we can't fix this, then we cannot do the shot. It's, um, yeah, it's critical. No pressure. Second attempt. Started recording. Going off. Dude, uh, I what? That. Wow! Now you don't see Dude, all it's of like the jitters. when he like comes in like that. Loco! Oh, it's so cool, man. When you watch on TV, nobody understands the speed of Formula One. And with this, you definitely can. Yeah. Oh, you got the yes. bridge. Yeah, there was wow. no the bridge. When you do drone footage shooting with an F1 car, it's always passes or follow it for a little bit and then it takes off or but you can never have a drone that's where it's actually faster than us the speed it catches in through here is ridiculous yeah going wow. through here and into like back top scoring on. i didn't lift much that's just so cool Now you actually get an idea of how fast you're going by everything. That's so cool. Now we need to do this with Max. Dios, es que cuando se acerca, if we get Max in the car, we might have an issue with chasing. We only get one lap because it's the brand new RB20. We can do all sorts of things probably to improve maybe some aerodynamic changes and improved reliability. We're going to visit people that know how to help us out. We have all of the same departments that they use to engineer the car, and we use all of the same tools, techniques, methods, equipment. Formula One is all about the development race. We need to really look at how we can add some performance quickly. We can think about using the aerodynamic side of the business yeah. to help yeah. make it go quite a lot faster. Some material changes, the composite design side could probably take some weight out. I think there's lots of things we can do to help. Yeah, exactly. We need to work together on this, and then we'll see where we end up. Harvard had helped us with really cool materials. It's shorter, it's lighter, we have a better camera system. 
Wow, qué cabrones. Los de Now Red Bull. it all comes down to one lap. Lo hacen bien, la verdad. Max is right. So it flies like this or like that? Like this. Looks really cool. Yeah. We've been working for like a year on this project. It's one of the fastest drones in the world, but it's the fastest filming drone in the world. So do you think you can keep up, Marie, with yeah, a for a uh, full lap? We've not picked the easiest driver to do this. We have to film Max Verstappen, the three-time world champion, in the RB20. That is Max getting into the car. How confident are we feeling? 10 out of 10. If, if it doesn't rain. I'm not nervous normally, but now it's slowly getting me. Firing up, the car is ready to go. Hello, Joyce, are you ready? Okay, let's get ready to go. This is the only lap we have for the RB20. Okay, ready? God, we need to go. Oh, he's there already. Ready? Recording? Okay, let's go up. Launching. I'm on him. Yes! Qué pena que lloviese. Aunque así mola más, la verdad. Pero es una pena por la velocidad. Buah, se ve increíble. Es que es... Pega unos resbalones, chaval. Peligrosos, peligrosos. Me cago en la puta, chaval. Yes. Si se le va el coche a Max, imaginaos a nosotros. Hostia, chaval. Limada histórica. Wow. Se ve. Uf, madre mía, qué puto miedo me da eso, tío. Wow, se ve espectacularmente bien. ¿A cuántos frames es? Yo creo que es a 24 frames, ¿es correcto? Es a, a, a 4K, eh, 24 frames, yo creo. No creo que sea a 60. Igual es un poquito más, igual es a 50. No lo sé. A ver. Uy, esa giro de curva. ¿A cuántos frames crees que es? Puede ser 60 frames, a lo mejor. Puede ser, ¿eh? No estoy muy seguro. A ver. Yo no creo que sea 60 frames, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh, chicos? Yo creo que debe de ser 24 o 30 frames. Yo creo que ese giro no está a 60 frames. Yo creo que es a 24 o 30, más o menos. Yo no creo que sea a 60. No, 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 no. No, no es a 60, yo creo. Yo creo que debe ser o 24 o 30. Una de esas dos. 60, yo creo que no, ¿eh? Ni 50 tampoco. Yo creo que son 24. Puede que 30 pueden ser 30, pero... Sí, yo no creo que sea 50, ¿eh? Se ve increíble, la verdad. Es una absoluta barbarie. Es una absoluta barbarie esto. Shots never really been done before. The quality is really good. Es 4 K 30 frames. Now we have to also be careful with the bridges. Just over it. It's crazy. I never thought, you know, to see a drone going that quick. It gives a different perspective to watching Formula One. Dice, dice aquí un tío. ¿Quién cojones sabe calcular los FPS de un vídeo enfermo? Yo que trabajo de eso. Yo sé cuando mi pantalla va a 100 frames. Yo sé cuando mi pantalla va a 120, sé cuando mi pantalla va a 60. Yo que trabajo de eso. Lo sé, lo suelo saber calcular más o menos bien. O sea que sí, aquí tienes un ejemplo. Yo trabajaba de eso y yo literalmente mis, mi especialidad era esa. Era trabajar en motion graphic, que no sabrás lo que es, pero míralo en Google. Y en motion graphic puedes trabajar en 24, en 30, en 50 y en 60. 
O sea, que precisamente es, es mi especialidad. Y yo generalmente trabajaba en 60. O sea, que literalmente yo soy el encargado, yo era el encargado en el Madrid de hacer esas cosas. O sea, que sí, sí que lo puedes calcular, claro que lo puedes calcular. De hecho, ¿a cuánto crees que voy yo? Aquí. ¿A cuánto crees que voy? Se ve muy bien y parece que voy a 60, pero no, no voy a 60, voy a 24. Pero ¿a qué pensáis que voy a 50? ¿A qué sí que lo pensáis? Pues no, no lo voy. Pero lo parece. Y el vídeo está a 60, pero es mentira. Este frame está a 24. Si no veríais la mano, mucho más seguida. ¿No os dais cuenta de que, aunque vaya muy seguida, tiene algún pequeño cortecito? Eso no es que esté mal la imagen, es que es así como se graba cine. El cine se graba en 24 y en 30. Pues así es como se graba el cine, por eso yo tengo la cara así. Porque me gusta, es mucho más natural para tu cara estar en 24 frames que estar en 60. Por eso yo estoy así. Yo podría poner esto ahora mismo a 60 frames, pero no quiero. Porque se ve mucho más bonito así. Simplemente. Porque es cine, es literalmente cine. El cine está así, como me estáis viendo a mí. Cuando veis a un actor, le veis que sus facciones de la cara se mueven a la misma velocidad que la mía. Si yo estuviese moviéndome en 60 frames, la velocidad sería la misma, pero la apariencia no sería la misma. ¿Me entiendes? No hagas, nunca, no, nunca dejes que tu ignorancia hable. Piensa primero, piensa primero. Te lo digo por experiencia. Porque estás hablando con una persona que literalmente se dedicaba a esto. Así que sí, por supuesto que puedes calcular si un vídeo va a 24 o a 30 o a 60. Claro que sí, yo creo que ese va a 24 o a 30. Porque de 24 a 30 es muy difícil diferenciarlo. Pero, no es, pero de 24 a 60 sí se diferencia. Bastante, de hecho. Lo puedes probar en un videojuego. Prueba en un videojuego a dar vueltas y, 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 y fíjate. Y vas a ir aprendiendo y te acabarás dando cuenta de cuándo vas a 24 y cuándo vas a 60. A ver. Mira. Aquí lo tienes. 25 frames. Qué coincidencia que fuese lo que yo decía, ¿verdad? Qué coincidencia. Que el experto haya acertado. Vale. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Reacciona eh, a Bayvirus metiéndose en hielo en impecables. Reacciona a Bayvirus metiéndose en hielo en impecables. ¿Pero qué pasa? ¿Hizo un baño, un baño metiéndose en hielo? ¿O qué? Hizo un baño, me, un, eh, un vídeo metiéndose en hielo y tal. ¿O qué? Si es que no hay nada como saber de algo y demostrarlo ya. Pero bueno, me, es que yo, la, la gente de verdad se debe de creer que... Se debe de creer que su ignorancia es la misma ignorancia que tiene todo el mundo. Cree, cree el ladrón que todos son de su condición. Que tú no tengas esa capacidad no quiere decir que, que otros no la tengan. Igual que tú no tienes la capacidad de hacer 100 metros en 9 segundos y medio o 10 segundos. Tú no tienes esa capacidad, pero no quiere decir que otra gente no la tenga. Es así de simple. Tienes que, tienes que ser un poquito más inteligente. En, que no tengas con esos conocimientos no quiere decir que no existan o que no haya, no haya gente que tenga la capacidad de, de saberlo, simplemente. Vale, eh, más por aquí. 